இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஆறாம் வகுப்பு புதிய புத்தத்தில் டேம் நம்பர் த்ரீயில் அழகு ஒன்றில் பண்டைய கால தமிழகத்தில் சமூகமும் பண்பாடும் சங்க காலம் பற்றி பார்க்கலாம் கற்றல் நோக்கம் இப்பாடத்தை கற்றுக்கொள்வதன் வழியாக பண்டைய கால தமிழக சமூகத்தை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு முக்கிய சான்றுகளான சான்றான சங்க இலக்கியத்தை பற்றி அறிவை பெறுதல் மூவேந்தர் என்னும் சேர சோழ பாண்டிய அரசர்களின் ஆட்சி குறித்தும் அவர்களின் சமகால தவறான குறுநில மன்னர்களை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ளுதல் பண்டைய கால தமிழகத்தின் நிர்வாக முறை சமூக பொருளாதார நிலைகள் குறித்து கற்றுக்கொள்ளுதல் கற்றுக்கொள்ளுதல் கலைப்பிறகல் காலத்தை புரிந்து கொள்ளுதல் சொல்லுவாங்க இப்போ சங்க காலம் சங்கம் என்னும் சொல் மதுரை மதுரை மதுரையை பாண்டிய அரசர்களின் ஆதரவில் தலை தோங்கிய தமிழ் புலவர்களின் குழுமத்தை சுட்டுகிறது இப்புலவர்கள் இயற்றிய பாடல்கள் மொத்தமாக சங்க இலக்கியம் என அறியப்படுது இப்பாடல் ஏற்றப்பட்ட காலம் சங்க காலம் என அறியப்படுகிறது ஆறுமுக நாவலார் யாழ்ப்பாணம் தாமோதரம் பிள்ளை யாழ்ப்பாணம் உ வே சுவாமிநாதர் ஐயர் ஆகியோர் அரும்படம் பட்டு பனையோலைகளில் எழுதப்பட்டிருந்த தமிழ் செவ்வியல் இலக்கியங்களையும் பண்டைய கால தமிழ் நூல்களையும் மீட்டு வெளியிடுவதில் பல ஆண்டுகள் செலவிட்டனர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பாருங்க சான்றுகள் ஜூம் குறைக்கலாம் இப்போ சான்றுகள் பார்த்தீங்கன்னா கல்வெட்டுகள் பார்க்கலாம் கல்வெட்டுகள்லாம் கலிங்க நாட்டு அரசன் காரவேலனுடைய அதிகும்பா கல்வெட்டு பகலூர் பகலூர்னா கரூருக்கு அருகே உள்ள கல்வெட்டு அசோகருடைய இரண்டாம் மற்றும் பதிமூன்றாம் பேரணை கல்வெட்டுகள் மேலும் மாங்குளம் அழகர்மலை கீழ்வளவு ஆகிய ஊர்களில் உள்ள இவ்வூ இவ்வூர்கள் அனைத்து மதுரைக்கு அருகே உள்ள கல்வெட்டுகள் சொல்லுவாங்க செப்பு பட்டிங்கள் வே வேள்வி வேள்விக்குடி மற்றும் சிம்மனூர் செப்பேடுகள் நாணயங்கள் சங்க காலத்தை சேர்ந்த சேர சோழ பாண்டிய அரசர்களும் குறுநில மடங்கு விளையாட்டு நாணயங்கள் ரோமானிய நாணயங்களும் பெருங்கற்கால நினைவுச் சின்னங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப புதைவிடங்கள் புதைவிடங்கள் நடுகற்கள்னு சொல்லுவாங்க அகழ்வாயிலிருந்து பொருட்கள் கிடைத்த இடங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆதிச்சநல்லூர் அரிக்கம்படு கொடுமணல் புகார் கொற்கை அழகன் குளம் உரையூர் அப்படிங்கிறது இலக்கிய சான்றுகள் வந்து தொல்காப்பியும் எட்டு தொகை பத்து பட்டு பதினொன்று கீழ் கணக்கு நூல்கள் பட்டினப்பாளை மதுரை காஞ்சி ஆகியவனை சிலப்பாதின மனை மேல் ஆகிய காப்பியங்களும் அயல்நாட்டவர் குறித்தவர் தான் எரித்திரியன் கடல் பெரிபிளஸ் த பெரிபிளஸ் ஆஃப் எர்த்தின் சி பிளினியனின் இயற்கை வரலாறு நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி தலைமையின் புவியியல் ஜாகிரபி மெகஸ்தனி சீன் இண்டியா ராஜவாளி மகாவம்சம் தீபவம்சம் ஆகியவையும் தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியம் ஒரு தமிழ் இலக்கண நூலாகும் அது சங்க காலத்து தமிழ் மக்களின் மொழி பண்பாடு ஆகியவற்றை உயர்தரத்தை சுட்டி காட்டுகிறது இப்போ கால அளவு கிமு பொது ஆண்டுக்கு முன் மூணாம் நூற்றாண்டு முதல் கிபி பொது ஆண்டுக்கு முன் பொது ஆண்டு முன் மூணாம் நூற்றாண்டு வரையிலும் தமிழகத்தின் புவியியல் பரப்பு வடக் வடவேங்கட வடக்கே வேங்கடம் வேங்கடம்னா திருப்பதி முதல் தெற்கே கன்னியாகுமரி வரையிலும் கிழக்கே கிழக்கிலும் மேற்கிலும் கடல் எல்லைகளாக கொண்டிருந்தது காலம் இரும்பு காலம் பண்பாடு வந்து பெருங்கற்கால பண்பாடு அரசு முறை வந்து முடியாச்சு ஆட்சி புரிந்த வம்சங்கள் வந்து சேர சோழ பாண்டியர்கள் கலிஃபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தின் தாய்மொழி பேராசிரியர் ஜார்ஜ் எல் ஹர்ட் என்பவர் இந்த தமிழ் மொழி பேராசிரியர் ஜார்ஜ் எல் ஹர்ட் என்பவர் தமிழ் மொழியானது லத்தீன் மொழியின் அளவிற்கு பழமையானது எனும் கருத்தை கொண்டுள்ளார் ஏனைய மொழிகளின் செல்வாக்கிற்கு உட்படாமல் முற்றிலும் சுதந்திரமான ஒரு மரபாக அது உரு உருவ பெற்று எழுந்துள்ளது என அவர் கூறுகிறார் இப்போ சே சேரர் பார்த்தீங்கன்னா சங்க காலத்தின் போது மூவேந்தர்கள் தமிழக பகுதிகளை ஆட்சி பிறந்தனர் வேந்தர் என்னும் சொல் சேரர் சோழர் பாண்டியர் ஆகியோர் குறிப்பிடுவதற்காக பயன்படுத்தப்படுது சேரர் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மத்திய மற்றும் வடக்கு திருவாங்கூர் கொச்சி தெற்கு மலபார் கொங்கு மண்டலம் ஆகியவற்றை நடந்தனர் பதிற்று பத்து சேர அரசர்கள் குறித்து செய்திகளை வழங்குகிறது சேர அரசன் செங்குட்டோன் வட இந்தியாவின் மீது படையெடுத்து சென்றான் சிலப்பதிகார காப்பியத்தின் பாத்திரமாக கண்ணகிக்கு சிலை எடுப்பதற்காக அவர் இமயமலையிலிருந்து கற்களை கொண்டு வந்தார் என் என தெரிய வந்தது பத்தினி த தெய்வ வழிபாட்டை அவர் அறிமுகம் செய்தார் இளங்கோவடிகள் சேரன் செங்கோட்டனின் தம்பி ஆவார் அவர்தான் சிலப்பதிகாரத்தின் ஆசிரியர் சேரல் சேரல் இரும்பரியன் என்னும் அரசன் தனது பெயரில் நாணயங்களை வெளியிட்டார் சில சேர நாணயங்களில் நாணயங்களில் அவர்களின் சின்னமாக வில்லு அம்பும் பொறிக்கப்படுது முக்கிய முக்கியத்துவம் மிகுந்த சேர அரசர்கள் உதய சேரலுடன் இமய இமயவரமன் நெடுஞ்சரலுடன் சேரன் செங்கோட்டன் சேரல் இரும்பரியன் சோழர்கள் சங்க காலத்தில் சோழ அரசு வடவேங்கட மலைகளை மலைகள் வரை விரிந்திருந்தது காவிரி களிமுக பகுதிகள் சோழ நாட்டின் மைய பகுதியாக விளங்கியது இப்பகுதி பின்னர் சோழ மண்டலம் என அறியப்படும் சோழ அரசர்களில் மிகவும் புகழ்பெற்றவர் கரிகால வளன் வளவன் அல்லது கரிகாலன் ஆவர் அவர் தன்னை எதிர்த்து தன்னை எதிர்த்து சேர பாண்டியர் மற்றும் அவர்களை ஆதரித்த பதினாறு வே வேள்வி தலைவர்களின் கூட்டுப்படையை தஞ்சாவூர் பகுதியில் உள்ள வெண்ணி என்னும் சிற்றூரில் தோற்கடித்தார் அவர் 
அவர் காடுகளை விளை நிறங்களாக மாற்றினார் வேளாண்மை மேம்படுத்துவதற்காக காவிரி ஆற்றின் குறுகிய கல்லணை கட்டினார் சோழர்களின் துறைமுகமாக புகார் இந்திய பெருங்கடலில் பல பகுதியிலிருந்து வணிகர்களை அதன் பால் ஈர்த்தது பட்டினப்பால் எனும் பதினொன்று கிழக்கணக்கு சேர்ந்த நூல் கரிகாலன் ஆட்சியின் போது அங்கு நடைபெற்ற வணிக நடவடிக்கைகளை பற்றி விவ விரிவான செய்திகளை விளைகிறது இப்போ கல்லணை இது கற்களால் கட்டப்பட்ட தடுப்பணையாகும் பாசனத்திற்காக களிமுகா பகுதியின் வழியாக நீர் நீர் திரும்பி விடுவதற்காக காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே இவனை கட்டப்படுது கல்லணை கட்ட கட்டப்பட்ட போது ஆறா அறுபத்தி ஒன்பதாயிரம் ஏக்கர் நிலத்திற்கு அது நீர்ப்பாசன வசதியை வழங்கியதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சோழ அரசர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இளஞ்சேனி சென்னி கரிகால வளவன் கோச்சென்ன செங்கண்ணன் கிள்ளி வளவன் பெருநற்கிள்ளி அப்படிங்கிறதும் அடுத்து பாண்டியர்கள் பாண்டியர் இன்றைய த தென் தமிழை ஆட்சி செய்தவர் செய்தனர் பாண்டிய அரசர்கள் தமிழ் புலவர்களையும் அனைகளும் அதன பல பாண்டிய அரசர்களின் பெயர்கள் சங்க இலக்கியங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளனர் நெடுஞ்சலின் மிகவும் புகழ்பெற்ற போர் வீரராக போற்றப்படுகிறார் அவர் தலையங்கனா தலையணங்காம் என்னும் இடத்தில் சேர சோழர் ஐந்து வே வேலிர் குல தலைவர்கள் ஆகியோர்களின் கூட்டுப்படைகளை தலையணங்கத்தையும் என்னும் இடத்தில் தோற்கடித்தார் அவர் குறுக்கின் தலைவன் என போற்றப்படுகிறார் பாண்டிய நாடு முத்துக்குளிப்புக்கு புகழ்பட்டது பாண்டிய நாட்டு அரசர்கள் பல நாணயங்களை வெளியிட்டனர் அவர்களின் நாணயங்கள் ஒரு புறத்தில் யானையின் வடிவத்தையும் மற்றொரு புறத்தில் மீனின் உருவத்தையும் கொண்டுள்ளது முதுகுடிம்பி பெருவழுதி என்ற பாண்டிய அரசர் பல வேத வேள்விகளை நடத்தியதை கொண்டாடும் விதமாக நாணயங்கள் வெளியிடப்பட்டது சேர சோழ பாண்டியர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் பாருங்க அரபிக்கடலில் முசிரியஸ் அப்படிங்கிறதும் சேரர் பகுதி அது ஒன்று தான் கட்டிடுவாங்க கீழே கன்னியாகுமரி ஆறு வந்து பெரியாறு தாமிரபரணி ஆறு வைகை ஆறு காவிரி பொன்னாறு பாலாறு கட்டிடுவாங்க இப்போ இந்த பக்கம் வந்து கி கிழக்கு பார்த்து பாண்டியர்களில் பார்த்தீங்கன்னா வைகை ஆறு தாமிரபரணி ஆறு அழகன் குளம் கொற்கை கன்னியாகுமரி மதுரை போன்ற இடங்களிலும் அதே ச சோழர் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரையூர் காவிரி பூம்பட்டினம் மரக்கணம் அரிக்கமேடு காவிரி பூம்பட்டினம் நாங்கப்பட்டினம் போன்ற பகுதி இதில் வந்து காவிரி பொன்னாறு பாலாறுலாம் ஓடுது சேரலில் வந்து பெரியார் ஆறுங்கிற ஆறு மட்டும் தான் ஓடுது அவள் தான் இதில் வேறு இருந்து கொடுக்கலாம் இப்போ மூவேந்தர் சூட்டி கொண்ட பட்டங்கள் சேரன் வந்து ஆதவன் கூட் கூட்டுவன் வனவன் இரும்பறை அப்படிங்கிறது சோழன் வந்து சென்னி செம்பியன் கிள்ளி வளவன் அப்படிங்கிறதும் பாண்டியன் வந்து மாறன் வழுதி செலியன் தென்னர் தென்னர் போன்ற பேர்லாம் வந்து சுட்டிக்கிட்டாங்க முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பாண்டியர்கள் நெடியோன் நான்மரன் முதுக்குடிமி பெருவழுதி நெடுஞ்செலியன் போன்ற அரசுரிமை சின்னங்களை பார்த்தீங்கன்னா செங்கோல் அதாவது ஸ்காப்டர் முரசனாட ட்ராமு வெண் கொற்றக்குடையினா ஒயிட் அம்பர்லா அம்பர்லா ஆகியன அரச அரசு அதிகாரத்தின் சின்னங்களாகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சேரர்க்கு வந்து பனம்பு மாலையும் துறைமுகம் முசிறி தொண்டியும் வஞ்சி கரூர் தலைநகரம் சின்ன வந்து வில் அம்பும் சேர சோழர் பார்த்தீங்கன்னா அத்திப்பு மாலை பூம்புக புகார் துறைமுகம் ஒரையூர் புகாரை வந்து தலைநகரமாகவும் புலி சின்னமும் பாண்டியர் வந்து வேப்பம் பூ மாலை கொற்கை துறைமுகமும் மதுரை தலைநகரமும் இரண்டு மீன்கள் கொண்டது இப்போ குறுநில மன்னர்கள் வந்து ஆய் வேலிர் கிளர் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க முடி முடிசூடிய இம்மூன்று அரசர்கள் தவிர பல சுதந்திரமான நெஞ்சுரம் மிக்க சிறிய குறுநில மன்னர்கள் இருந்தன ஆய் என்னும் பெரும் ஆய் என்னும் பெயர் பழந்தமிழ் சொல்லணும்னா ஆயர் ஆயர்னா பொருள் வந்து ஆநிறை மேய்ப்பவர் என்ற சொல்லில் இருந்து பெறப்பட்டதாகும் சங்க காலத்தில் ஆய் மன்னர்களில் முக்கியமானவர்கள் பெயர்கள் வந்து அந்திரன் திதியன் நன்னன் ஆகியவையாகும் வேலிர்கள் வேளாளர் அதாவது பண்டைய தமிழகத்தை ஆட்சி செய்த நிலவுடைமை பிரிவினர் ஆவார் புகழ்பெற்ற வேலிர் கடையலு வலைகளில் பாரி காரி ஓரி பேகன் ஆய் அதிமான் நல்லி ஆகியோர்கள் அவர்கள் தமிழ் புலவ தமிழ் புலவர்களை பெருந்தன்மையுடன் தாராளமாக அது ஆதரிக்காதமையே புகழ்பற்றவர் ஆவார் கிளர் என்பவர் கிராம தலைவர் ஆவார் இப்போ சங்க கால ஆட்சி அமைப்பு அரசுரிமை அரசுரிமை பாரம்பரியமானது அரசர் கோ என அழைக்கப்பட்டான் அவ அது கோ கோன் என்னும் சொல்லிலிருந்து சுருக்கமாகும் வேந்தான் கோன் மன்னன் கொற்றவன் இறைவன் என்னும் வேறு பெயர்களால் அரசர் அழைக்கப்பட்டார் பொதுவாக ஆட்சி புரிந்து கொண்டிருக்கும் அரசர் மூத்த மகனே அடுத்த அறியினை ஏறினார் பட்டமும் சோ சூடப்படும் விழா அரசு கட்டிலேறுதல் அல்லது முடிசூட்டு விழா எனப்படும் பட்டத்தில் அவர் சார் கோமன் எனவும் அவருக்கு இணைய அவருக்கு இளையோர் வந்து இளங்கோ இளஞ்செலியன் இளைஞரல் எனவும் அழைக்கப்பட்டான் அரசர் தினந்தோறும் அரசவை அதை நாளவே கூட்டினார் அங்கு அங்கு அவர் விவாதங்களை செவிமடுத்து அனைத்து வழக்குகளும் தீர்த்து வைத்தார் அரசின் வருமான வரி வருமான வரிகள் மூலம் பெறப்பட்டன நிலவரிய வருவாயின் முக்கிய ஆதாரமாக அது இறை என அழைக்கப்பட்டது இதை தவிர அரசு சுங்கவரி கப்பம் அபராதம் ஆகியவற்றையும் வசூல் செய்தது அரசர்களும் வீரர்களும் வீரக்கலல் அணிந்திருந்தனர் அதன் மீது அணிந்திருப்பவரின் பெரும் பெயரும் அவரின் சாதனைகளும் பொறிக்கப்பட்டிருந்தனர் ஒற்றர்கள் நாட்டுக்குள் 
நடப்பனவற்றை மட்டுமல்ல வெளிநாடுகளில் நடப்பனவற்றையும் தெரிந்து கொள்ள பயன்படுத்தப்பட்டனர் புறமுதிகள் காயமடைந்து அவமானமாக கருதப்பட்டது போரின் போது பு புறமுதிகள் காயப்பட்டதற்காக அரசர்கள் சாகுமரி உணவதமிருந்து உயிரை மாய்த்து கொண்டு நிகழ்வுகளும் நடந்தனர் சபை அரசருடைய சபை அரசவை என அழைக்கப்பட்டது அரசர் அரியணையை அதாவது அரியணை என்று அழைக்கப்பட்ட ஆசனத்தில் அமர்வது வழக்கம் அரசவையில் அரசனை அரசரை சுற்றி அதிகாரிகள் சிறப்பு விருந்தினர்கள் அவை புலவர்கள் ஆகியோர்கள் அமர்ந்தனர் அரசர்கள் ஐந்து வித கடமைகளை செய்தனர் கல்வி கற்பதரா கல்வி கற்பதை ஊக்குவிப்பது சடங்குகள் நடத்துவது பரிசுகள் வழங்குவது மக்களை பாதுகாப்பது குற்றவாளிகளை குற்றவாளிகளை தண்டிப்பது ஆகியன அவ்வைந்து கடமைகளாகவும் தூதுவர்கள் அரசால் அரசால் பணியில் அமர்த்தப்பட்டனர் தூதுவர் முக்கியமாக பங்கு வகித்தனர் அரசருக்கு நிர்வாகத்தில் பல அதிகாரிகள் உதவி செய்தனர் அவர்கள் ஐம்பெருங்குழுக்கள் அதாவது ஐந்து உறுப்பினர்கள் கொண்ட குழு எண்பதாயிரம் அப்படின்னா எட்டு உறுப்பினர்கள் கொண்ட குழு என இரு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டது படையின் அரசருடைய படை என்பது என்று அழைக்கப்பட்ட இராணுவம் நான்கு பிரிகளை கொண்டது அது காலப்படை குதிரைப்படை யானைப்படை தேர்ப்படை என்பதும் படைத்தலைவர் த தன்னை தலைவன் என அழைத்து என்ன என அழைக்கப்பட்டார் அக்கால பகுதியில் பயன்படுத்தப்பட்ட முக்கியமான ஆயுதங்கள் வந்து வால் கேடியம் தேமரம் தேமரம்னு ஏ ஏரி ஈட்டி ஈட்டி வில் அம்பு ஆகியவனையாகும் தேமரம் எனப்படுவது சற்று தொலைவில் இருந்து எதிரியின் மீது ஏவுகணை ஏவுகணையை போன்ற வீசப்படுவதாகும் ஆயுதங்களை கொண்டிருக்கும் இடம் பகை கொ படை கொட்டில் என அழைக்கப்படுவது கோட்டைகள் அரண்களாலும் ஆழமான அகலிகளாலும் பாதுகாக்கப்பட்டன போர் முரசும் போர் முரசும் கடவுளுக்காகவே கருதி வழங்கப்பட்டது சட்டமும் நீதியும் அரசரே இறுதியான மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் ஆவார் தலைநகரில் நீதிமன்றம் அவை என அழைக்கப்பட்டது கிராமங்களில் மன்றங்கள் என என்பவை தீர்ப்பு வழங்கப்படும் இடமங்களாற்று உரிமையில் தான் சிவில் வழக்குகளில் பின்பற்றப்பட்ட வழிமுறைகள் படி நாகப்பாம்பு இருக்கும் ஒரு பானைக்குள் வாதி தனது கையை நுழைக்க வேண்டும் நாகம் அவரை தீண்டினால் குற்றவாளியாக கருதப்படும் அவருக்கு தண்டனை வழங்கப்படும் பாம்பு அவரை தீண்டவில்லை எனில் அவர் குற்றமற்ற என கருதப்பட்டு விடுவிக்கப்படுவார் தண்டனைகள் எப்போதும் கடுமையாக இருந்தனர் திருட்டு வழக்குகளில் மரண தண்டனை வழங்கப்பட்டது தலையை சீவுதல் உடல் உறுப்புகள் துண்டித்தல் சித்திரவதை செய்வது சிறையில் அடைப்பது அபா அபராதம் விதிப்பது ஆகியவை குற்றங்களாக வழங்கப்பட்ட தண்டங்களும் உள்ளாட்சி நிர்வாகம் ஒட்டுமொத்த ஆட்சி பகுதி மண்டலம் என்று அழைக்கப்படுது மண்டலம் நாடுகளாக பிரிக்கப்பட்ட நாடு பல கூற்ற கூற்றங்களாகவும் அதாவது கூற்றம் கூற்றம்னாக பிரிக்கப்படுது ஊர் என்பது கிராமம் ஆகும் அவை அவை பேரூர் அவை பேரூர்னா பெரிய கிராமம் சிற்றூர்னா சிறிய கிராமம் மு முது முதூர்னா பழமையான கிராமம் என அழைக்கப்படுது கடற்கரையோர நகரங்களுக்கு பட்டினம் என பெயரம் புகார் என்பது துறைமுகங்களை குறிக்கும் பொதுவான சொலகம் முக்கிய துறைமுகம் முக்கிய நகரங்கள் வந்து புகார் உரையூர் கொற்கை மதுரை முசிறி வஞ்சி அல்லது கரூர் காஞ்சி ஆகியோனம் திணை நீ திணை அதாவது தென் திணை சார்ந்த சங்ககால சமூகம் அதாவது நிலம் நிலம் சொல்லுவாங்க நிலம் ஐந்தினை ஏகால பெறுகிறது மண்ணின் வளத்தை பொறுத்து நிலங்கள் வகைப்படுத்தணும் மருது நிலம் வந்து மென் மென்புலம் மென்புலம் நன்செய் என அழைக்கப்படுது அதில் நெல்லும் கரும்பும் விழுந்தன நெய்தல் தவிர மற்றவை அதாவது மற்றவைனா வன் புலம் அப்படின்னா புன்செய் என அழைக்கப்பட்டது அவற்றில் தானியங்களும் பய பருப்புகளும் பருப்பு வகைகளும் விளைந்தன இப்போ திணை வந்து ம குறிஞ்சி வந்து மலை மலை சார்ந்த இடமும் வேட்டையாடுதல் சேகரித்தல் குறவர் குரத்தியார் முருகனும் முல்லைக்கு வந்து காடும் காடு சார்ந்த இடமும் ஆயநிறை மெய் மெய்த்தல் ஆயர் ஆட்சியர் மாயோனுங்கிறதும் மருதத்துக்கு வந்து வயலும் வயலு சார்ந்த இடமும் வேளாண்மை உழவன் உலர்த்தி இருந்திரணும் நெய்தலுக்கு வந்து கடலும் கடலை சார்ந்த பகுதியும் மீன் பிடித்தல் உப்பு உற்பத்தி பரதவர் நுழத்தியார் அப்படிங்கிறதும் வர்ணன் கடவுளும் பாலை வந்து வறண்ட நிலம் வீர செயல்கள் மரவர் மரத்தியார் கொற்றவை கடவுளும் இருக்காங்க இப்போ பெண்களை நிலை பெண்கள் சமூக ச சமூக வழிவில் பெண்கள் கட்டுப்பாடுகள் இல்லை கற்றறிந்த அறிவு கூர்மையுடைய பெண்கள் இருந்தனர் நாற்பது பெண் புலவர்கள் வாழ்ந்த அரிய நூல்கள் வாழ்ந்த அரிய நூல்களை கொடுத்து சென்றனர் திருமணம் செய்து திருமணம் சொந்த விருப்பத்தை சார்ந்து அமைந்திருந்தது இருந்தபோதிலும் கற்பு பெண்களின் மிகச்சிறந்த ஒழுக்கமாக கருதப்பட்டது பெ பெற்றோரின் சொத்துக்களில் மகனும் மகளும் சமமான பங்கினை பெற்றனர் சங்ககால பெண் புலவர்களை பார்த்தோன்னா ஒளவையார் வெள்ளி வீதியார் காக்கை பாடினார் ஆதி ம ஆதி ம மந்திரிய மந்தியார் பொன்முடியான்னு சொல்லுங்கள் மத நம்பிக்கைகள் மற்றும் சமூக பிரிவுகள் மக்கள் முதன்மை கடவுள் சேயோன் அல்லது முருகன் சங்க காலத்தில் வழிபட்ட யானைய கடவுள் சிவன் அது மாயன் விஷ்ணுனும் இந்திரன் வருணன் இந்திரன் வருணன் கொற்றவை ஆகியோரால் நடுக்கல் நடுக்கல் வழிபடும் வழக்கத்திலிருந்த பௌத்தமும் சமணமும் கூட ஒரு உடனிருந்தன வட வட வடப்பகுதிகளில் வ வளர்ந்திருந்ததை போன்ற தமிழகத்தில் ஜாதி முறை வளர்ந்திருக்கவில்லை ஒப்பீட்ட அளவில் வர்ண சிரம முறை திராவிட திராவிட தென்னாட்டில் பின்னர் வந்தது வீரக்கல் அது நடுக்கல்னு சொல்லுவாங்க பண்டைய கால தமிழர்கள் போர்க்காலத்தில் மரணமுற்று வீர வீரர்கள் மேல் பெரும் மரியாதை கொண்டிருந்தனர் போரில் மரணமடைந்த வீரனின் நினைவை போற்றுவதற்காக நடுக்க நடுக்கற்கள் நடப்பட்டன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க 
இங்கே பார்த்திங்கன்னா உடை மற்றும் மணிகள் பொருளாதார வசதிமிக்க மக்கள் மஸ்லின் பட்டு மற்றும் நேர்த்தியான பருத்தி இலை துணிகளால் ஆன ஆடைகளை அணிந்தனர் சாதாரண மக்கள் பருத்திலான இரு துண்டுகளான ஆடைகளை அணிந்தனர் சங்க இலக்கியங்கள் பாம்பின் தோலை காட்டிலும் மென்மையான த துணிகளை அதாவது களிங்கம் பட்டி குறிப்பிடுகிறது பெண்கள் தங்கள் சட்டைகளை பூக்களால் அலங்கரித்து கொண்ட கொண்டவர்கள் ஆண்களும் பெண்களும் விதவிதமான அணிகலன்களை அணிந்தனர் அவை தங்கம் வெள்ளி முத்துக்கள் ந நவரத்தின கற்கள் சங்கு பாசிமணி ஆகியவற்றால் செய்யப்பட்டிருந்தனர் இதை அவர் காட்டியிருக்காங்க இப்போ கலைகள் பல விதமான இசைக்கருவிகளும் முரசு புல்லாங்குழல் யாழ் போன்ற பல பற்றி பல குறிப்புகள் உள்ளனர் கரிகாலன் இசையின் ஏழு சுரங்கள் குறி குறித்து பெரும் பெரும் புலமை பெற்றிருந்தான் அது ஏலிசை வல்லன் ஏலிசை வல்ல வல்லன் சொல்லும் பாடல் பாடும் புலவர்கள் இந்த பானர் விரலியர் என அழைக்கப்பட்டனர் கணிக்கிய கணிக்கையர் அப்படிங்கிறது நடனங்களை நிகழ்த்த நிகழ்த்தினார் கூத்தினா நாட்டுப்புற நாடகம் அதாவது சங்ககால மக்களுடைய மிக முக்கியமான பண்பாட்டு அம்சமாக விளங்கிய விளங்கியது அவர்கள் முத்தமிழ் என்னும் கோட்பாட்டை உரைக்கணும் அதே இயல் இசை நாடகம் அப்படிங்கிறது தொழில் வந்து மக்கள் மிக முக்கிய தொழில் வந்து தொழில் வந்து வேளாண்மை ஆணையரை மேய்த்தல் மீன் பிடித்தல் வேட்டையாடல் ஆகியவையாகும் மேலும் கைவினை தொழில் செய்வரும் தச்சர் கொள்ளர் பொற்கொள்ளர் மண்பாண்டம் செய்வர் செய்வரும் இருந்தனர் நசுவு செய்வது விவசாயம் செய்வரின் மிக பொதுவான பகுதியினர் தொழிலாகும் பலருக்கும் அன்றாட முழு நேர தொழிலாகும் விழாக்கள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகள் மக்கள் பல்வேறு விழாக்களை கொண்டா கொண்டாடினர் அறுவை அறுவடை திருவிழா அதை பொங்கலும் காதிக தீப விழா ஆகியவன அவற்றில் செலவையாகும் இந்திர விழா தலை இந்திர விழா தலைநகரில் கொண்டாடப்பட்டது பல வேடிக்கை நிகழ்ச்சிகளும் விளையாட்டுகளும் நடைபெற்றன நடனமாதல் இறுதி சண்டை சேவல் சண்டை தாயமாடுதல் வேட்டையாடுதல் மல்யுத்தம் செய்தல் ஊஞ் ஊஞ்சலாடுதல் ஆகியவன அவற்றில் முக்கியமாக ஆகும் குழந்தைகள் பொம்மை வண்டிகளோடும் மணல் வீட்டு கட்டியும் விளையாடினார் வணிகம் வணிகம் உள்ளூர் உள்நாட்டில் கடல் கடந்து வெளிநாட்டில் என மூன்று நிலைகளிலும் நடைபெறுது இக்கால பகுதியில் தமிழகம் மேற்கண்ட விரிவான மற்றும் லாபகரமான வெளிநாட்டு வணிகம் த தமிழ் மக்கள் மிகச்சிறந்த கடலோடிகள் என்பதை மெய்ப்பிக்கிறது கடற்கரையோரமாக பொருட்களை பாதுகாப்பாக வைப்பதற்கு சேமிப்பு கடங்கள் கட்டப்பட்டன முக்கிய துறைமுகங்களில் கலங்கரை இலங்குச்சொடர் என்னும் ஒளி விளக்கு கோபுரங்கள் இருந்தன அப்படின்ட்டு வணிகர்கள் தங்கள் விற்பனை பொருட்களை பல இடங்களில் பல இடங்களில் எருதுகள் பூட்டியே கூண்டு வண்டிகளில் எடுத்து சென்றார் பண்டமாற்று முறை பரவலாக வழக்கத்தில் இருந்தது புகார் மதுரை போன்ற முக்கியமான நகர்களில் இரண்டு வகையான சந்தைகள் இருந்தன மதுரையில் நல்லங்காடி எனப்படும் காலை நேர சந்தையும் அல்லங்காடி எனப்படும் மாலை நேர சந்தையும் அதாவது இரவுன்னு சொல்லுவாங்க இருந்தன இச்சந்தைகளில் பல வகைப்பட்ட பொருட்கள் பெரும் அளவில் விற்கப்பட்டன வாங்கப்பட்டன மலபார் கருமிளகு எகிப்து அரசன் இரண்டாம் ராம்சேன்சின் பதப்படுத்தப்பட்ட உடல் திறக்கப்பட்ட போது தொழில் அறிஞர்கள் அவருடைய நாசி நூல் அடி அடி வயிற்றிலும் கருமிளகு கதிர் அடைக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டனர் இவ்வாறு பதப்படுத்தி உடலை பாதுகாப்பது பண்டைய நாட்களில் பின்பற்றப்பட்ட முறையாகும் ரொம்ப முக்கியமானது முக்கிய துறைமுகங்கள் வந்து முசிறி தொண்டி கொற்கை முக்கிய ஏற்றுமதி பொருட்கள் உப்பு மிளகு முத்துக்கள் தந்தம் பட்டு நறுமணம் பொருட்கள் வைரம் குங்குமப்பு விலை மதிப்பு மிக்க கற்கள் மஸ்லின் சந்தனை கட்டை முக்கிய இறக்குமதி பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா புஷ்பராகம் ஈயம் திராட் திராட் சைமது கண்ணாடி குதிரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்திய வணிகரால் ரோம் பேரரசுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்ட பட்டு மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுது ரோம் பேரரசார் அரியன் அந்த பட்டு அந்த 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 பட்டு எடைக்கு எடை தங்கம் கொடுத்து பெற தகுதியானது என அறிவித்தார் அடுத்தது கடல் கலந்த நாடுகளுடன் வணிகம் தமிழகத்தில் கிரேக்கம் ரோம் எகிப்தியம் சீனா தென்கிழக்கு ஆசியா இலங்கை ஆகிய நாடுகளிடையே வணிக உறவுகள் நிலைவேதை தொழிலாளிகள் மேய்ப்பித்தனர் முசிறி முதல் முதல் பேரா முதல் பேராங்காடின்னு சொல்லுவாங்க ரோம் நாட்டை சார்ந்த மூத்த பிளினி தன்னுடைய இயற்கை வரலாறு நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி என்னும் நூலின் முசிறியை முசிறியை இந்தியாவின் முதல் பேராங்காடி என குறிப்பிட்டுள்ளார் ரோமானிய குடியிருப்பு இருந்த முதல் இருந்த முசிறியில் அகஸ்டஸ் கடவுளுக்காக கோயில் ஒன்று கட்டப்பட்டது கிமு பொதாண்டுக்கு இரண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த பாப்பிரஸ் இலையில் எழுதப்பட்ட ஒரு ஒப்பந்த பத்திரத்தில் வியானாவில் உள்ள அருங்காட்சியத்தில் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அலெக்சாண்ட்ரியாவைச் சேர்ந்த வணிகர் ஒருவர் முசிறியைச் சேர்ந்த வணி ஒரு வணிகர்களுக்கும் இடையே மேற்கொள்ளப்பட்ட வணிக ஒப்பந்தம் பதிவு செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கலப்பிரர்கள் கிபி அதாவது பொது ஆண்டு மூன்றாம் நூற்றாண்டில் இறுதியில் சங்ககாலம் படிப்படியாக தனது சரிவை சந்தித்து கலப்பிரர்கள் தமிழகத்தை கைப்பற்றி இரண்டரை நூற்றாண்டுகளாக ஆட்சி செய்தனர் கலப்பிரர்கள் பற்றிய அறிய நமக்கு குறிப்பா குறைவான குறிப்புகளை கேட்டுத்துள்ளன அவர்கள் விட்டு சென்ற நினைவு சின்னங்கள் தொல்கலை பொருட்கள் என எதுவும் இல்லை 
ஆனால் அவர்கள் ஆட்சி குறித்த இலக்கியங்கள் சான்றுகள் உள்ளன இலக்கிய சான்றுகள் தமிழ் நாவலரை தமிழ் நாவலர் சரிதை யா பெருங்கலையை பெரிய புராணம் ஆகியற்றில் உள்ள இதம் சீவக சிந்தாமணி குண்டலிகேச இரு இரண்டும் காலத்தில் எழுதப்பட்ட இதம் தமிழகத்தில் பௌத்தமும் சமனும் முக்கியத்துவம் பெற்ற காலம் காலம் அது சமஸ்கிருதம் பிராகிருதம் ஆகிய மொழிகளிலும் அறிமுகத்தாலும் வட்டெழுத்து என்னும் புதிய எழுத்து முறையை உருவானது பதினொன்று கீழ்கணக்கை சார்ந்த பல நூல்கள் ஏற்றப்பட்டன இக்காலத்தில் வணிகமும் வர்த்தகமும் தொடர்ந்து செழி தோங்கின எனவே களப்பிரர் காலமானது பொதுவாக சித்தரிக்கப்பட்டதை போல போன்ற இரண்டு காலம் அல்ல அப்படின்னு சொல்லுங்க உலக மண்ணாளி நுழை நுழைவாயில் ஆண் ஆண் அரச வம்சம் சீனான்னு சொல்லுறாங்க கிபி பொது ஆண்டு முன் இரநூத்தி ஆறுலேருந்து கிபி பொது ஆண்டு இரநூத்தி இருபது வரைக்கும் பிரமிடு பிரமிடு மாயன் நாகரிகம் மத்திய ஆப்பிரிக்கான்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே வந்து கொலேசியம் கொலேசியம் ரோமானிய நாகரிகம் இத்தாலின்னு சொல்லுவாங்க கிமு பொது ஆண்டுக்கு முன் மூன்றாம் நூற்றாண்டு முதல் கிபி பொது ஆண்டு மு முதலாம் நூற்றாண்டு வரையிலும் இந்த இந்த கொலேசியம் இருந்தது பாட சுருக்கம் சங்கம் என்னும் சொல் புலவர்களின் குழுமத்தில் குறிக்கிறது இவ்வமைப்பு மதுரையில் பாண்டியில் பாண்டிய அரசர்களின் ஆதரவில் தலை தொங்கியது சங்க காலத்தில் சேர சோழ பாண்டிய ஆகிய மூவேந்தர்கள் தலை தமிழக பகுதியை ஆட்சி செய்தனர் இம்மூன்று முடியரசர்களும் அப்பாற்பட்டு தமிழக பகுதிகள் பல்வேறு சுதந்திரமான குறுநிலை மாணவர்களால் ஆள ஆளப்படுது தொல்லியல் ஆய்வுகள் தமிழகத்திற்கும் அயல்நாட்டுகளுக்கும் இடையே இருந்த வணிக உறவை உறுதிப்படுத்தது கிபி பொது ஆண்டுக்கு முன் மூன்றாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் சங்க காலம் முடிவு தொடங்கியது தமிழகத்தில் தமிழகத்தை கலைப்பர்கள் கைப்பற்றினர் அவர்களின் ஆட்சிக்கான ஆதாரங்கள் சமண பௌத்த இலக்கியங்கள் காணப்படுகிறது இப்போ அறிஞர் பொருட்கள் கடும் முயற்சி அப்படின்னா ஸ்ரீவர்னு சொல்லுவாங்க ராஜவம்சன்னா டைனஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க கௌரவ கௌரவிப்பதற்காக அப்படின்னா காமராட்டர்னு சொல்லுவாங்க அரச சின்னம்னா ராயல் இன் இன்சைங்னு சொல்லுவாங்க ஆதரவுனா பாட்ராக்ரோம்னு சொல்லுவாங்க வெளிக்காட்டுதல் அப்படின்னா பிளாஞ்சன்னு சொல்லுவாங்க விடுதலைனா அக்வாட்டேட்னு சொல்லுவாங்க புலவர்கள் அப்படின்னா பேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சேமிப்பு கிணங்குன்னா வேர் ஹவுசஸ் சித்திரிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா போர்ட்ரேடன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க